సాటర్డ్ వేగము అనేటువంటి టాపిక్ చూద్దాము సాటర్డ్ వేగము అంటే ఇప్పుడు సాటర్డ్ అంటే ఏమంటాము యావరేజ్ అంటాము అంటే అంకెల మొత్తము పై అంకెల సంఖ్య వేస్తే సాటర్డ్ వస్తుంది అట్లాగే సాటర్డ్ వేగము అంటే ప్రయాణించిన మతము ధరము పై ప్రయాణానికి పట్టిన మతము కాలము అంటే డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఇటువంటివన్నీ కూడా డి వన్ అంటే డిస్టెన్స్ మొదటి డిస్టెన్స్ని డి వన్ అని రెండో డిస్టెన్స్ రెండో దూరాన్ని డి టూ అని మూడో దూరాన్ని డి త్రీ అని డి అనే రెండు పెట్టామంటే డిస్టెన్స్ అనే మీనింగ్ తోటి పెట్టాం అనమాట తర్వాత టి వన్ అంటే కాలం టైం వన్ టైం టూ టైం త్రీ అనే ఉద్దేశం తోటి టి వన్ డి టూ టి త్రీ పెట్టాం మొదటి దూరము రెండో దూరము మూడో దూరము ఇలా దూరాలని కూడుకొని వాటిని కాలాలన్నీ కూడి దాంతో కనుక భావిస్తే సగటు వేగం అనేది వస్తుంది దీనిలో ఒక్కొక్క సూత్రం ఉంది చూడండి ఒక వాహనం ఎక్స్ కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఎస్ వన్ వేగం తోటి ఎస్ అని ఎందుకు పెట్టాము అంటే స్పీడ్ అనే వర్గం తోటి వేగం అంటే ఇంగ్లీష్లో స్పీడ్ అంటారు కాబట్టి ఎస్ వన్ వేగంతోను మరొక ఎక్స్ కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఎస్ టూ వేగంతోను ప్రయాణించిన అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఎక్స్ కిలోమీటర్లు దూరము సమానం ప్రయాణ దూరాలు సమానం ఇక్కడ కానీ వేగ మార్పు అంటే సపోజ్ ఒక ఎనభై కిలోమీటర్లు దూరం ఉంది ఒక ముప్పై కిలోమీటర్లు దూరము కొంత వేగం తోటి తర్వాత యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఇంకా ఇంకొంత వేగం తోటి స్పీడ్ పెంచి ఇంకా వేగం తోటి ప్రయాణం చేస్తే అలా కనుక్కుంటే అప్పుడు సగటు వేగం కనుక్కోవడానికి టూ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అంటే రెండు ఇంటూ మొదట ఇచ్చినటువంటి వేగము తర్వాత ఇచ్చినటువంటి వేగము ఆ రెండు వేగాల మొత్తము దాంతో కనుక భాగిస్తే సగటు వేగం వస్తుంది ఈ సూత్రాన్ని ఎప్పుడు వాడతారు అంటే చూడండి పాఠశాలకు వెళ్ళి తిరిగి రావటం స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు అంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి ఎంత దూరం ఉందో స్కూల్ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు కాబట్టి అంతే దూరం ఉంటుంది దూరాలు సమానం ప్రయాణ దూరం అలాగే పక్క ఊరికి వెళ్ళి తిరిగి రావడం కొండపైకి వెళ్ళి తిరిగి రావడం బస్సు బస్ స్టాండ్ నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళి మళ్ళా బస్ స్టాండ్కి తిరిగి రావడం ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాం మనం కొన్ని సమస్యలు చూద్దాం వీటి మీద ఒక విద్యార్థి తన ఇంటి నుండి పది కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో పాఠశాలను చేరి తిరుగు ప్రయాణంలో పదిహేను కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణించిన అతని సగటు వేగం ఎంత పాఠశాల నుంచి ఇంటికి ఇంటి నుంచి పాఠశాలకి దూరాలు సమానం కాబట్టి ప్రయాణ దూరాలు ఈ సూత్రాన్ని వాడతాం మొదటి సమస్యని సాధించడానికి ఆ సూత్రాన్ని వాడితే రెండు ఇంటూ ఎస్ వన్ అంటే మొదటి వేగం పది కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇంటూ ఎస్ టూ పదిహేను కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అంటే పది ప్లస్ పదిహేను చేస్తే రెండు పదులు ఇరవై పదిహేను ఇరవై మూడు వందలు బై పది ప్లస్ పదిహేను ఇరవై ఐదు రెండు పదులు ఇరవై ఇరవై పదిహేను మూడు వందలు బై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ముప్పైలో ఇరవై ఐదు పోతే ఐదు మిగులుతుంది పక్కన సున్నా యాభై ఇరవై ఐదు రెండు యాభై అంటే పన్నెండు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ అనేది సగటు వేగం తర్వాత రెండవ సమస్యకు వస్తే రెండవ సమస్యలో ఒక బస్సు నలభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో తన గమ్యస్థానాన్ని చేరి తిరుగు ప్రయాణంలో అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణించిన ఆ బస్సు సగటు వేగం ఎంత ఇది కూడా ఇదే సూత్రం రెండు ఇంటూ నలభై కిలోమీటర్లు ఇంటూ అరవై కిలోమీటర్లు బై నలభై ప్లస్ అరవై ఈక్వల్ టు రెండు ఇంటూ నలభై ఇంటూ అరవై బై నలభై ప్లస్ అరవై ఎంత వంద సున్నాకి సున్నాకి ఇక్కడ సున్నాకి ఇక్కడ సున్నా క్యాన్సిల్ పడితే రెండు నాలుగులో ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ తర్వాత మూడవ సమస్య ఒక వ్యక్తి తన ప్రయాణంలో సగ దూరాన్ని ఇరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం తోటి మిగిలిన సగ దూరాన్ని ముప్పై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం తోటి ప్రయాణించిన సగటు వేగం ఎంత ఒక సపోజ్ ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది సగ సగం దూరం అంటే నలభై తర్వాత సగం కూడా నలభై అంటే దూరాలు సమానం ఇక్కడ కూడా ప్రయాణ దూరాలు సమానము కాబట్టి దీనికి కూడా రెండు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ బై ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ సూత్రం వేస్తే 
రెండు ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ ముప్పై కిలోమీటర్లు బై ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ ముప్పై ఇరవై ప్లస్ ముప్పై అంతా యాభై సున్నా సున్నా ఐదు ఒకట్లు ఐదు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్స్ పరవాల తర్వాత నాలుగవ సమస్య ఒక కారు ముప్పై నిమిషాలు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని తర్వాత ఒకటిన్నర గంటల కాలంలో అరవై కిలోమీటర్ల పరవాలు వేగం తోటి ప్రయాణించడం అయినా దాని యొక్క సగటు వేగము ఎంత ఈ మొదటి సూత్రానికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి దూరాలు మారిపోయినాయి నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు అరవై కిలో ఇది ఇక్కడ వేగం వచ్చింది ఇక్కడే ఒక దూరం ఇచ్చారు చూడండి డి వన్ వచ్చి నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు టి వన్ వచ్చి ముప్పై నిమిషాలు దీన్ని గంటలు అది మార్చుకోవాలి రెండు గంటల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది అరవై కిలోమీటర్లు పరావర్ ఒకటి నాలుగు గంట కాబట్టి ముప్పై నిమిషాలు అది కూడా గంటల్లో మార్చాలి ముప్పై నిమిషాలు అంటే ఆరు గంట కాబట్టి ఒకటి వేరే రెండు గంట తర్వాత ఇక్కడ ఏం వచ్చారు చూడండి టి టూ ఇచ్చేసారు ఒకటిన్నర గంట డి టూ రాలా అంటే రెండో దూరం తెలియదు వేగం తెలుసు ఎస్ ఇచ్చారు అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ మనకు సూత్రం తెలిసి ఏంటంటే డి ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ టి అని ఎస్ ఇంటూ టి అంటే దూరము ఈక్వల్ టు వేగము ఇంటూ కాలము ఆ సూత్రం తెలుసు కాబట్టి వేగము అరవై కిలోమీటర్లు కాలం ఒకటిన్నర గంట అంటే మూడు బై రెండు చూడండి రెండు ఒకట్ల రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు రెండు ఒకట్ల రెండు దానికి లెవెన్లో ఉండేటువంటి ఒకటి మూడితే మూడు అవుతుంది మూడు బై రెండు రెండు ఒకట్లు రెండు ముప్పైలు ముప్పై మూడు తొంభై కిలోమీటర్లు ఇది డి టూ ఇప్పుడు డి వన్ వచ్చింది డి టూ వచ్చింది టి వన్ వచ్చింది టి టూ వచ్చింది కాబట్టి మొదటి సూత్రాన్ని వాడితే సగటు వేగము ఈక్వల్ టు డి వన్ ప్లస్ డి టూ అంటే నలభై ఐదు ప్లస్ తొంభై బై టి వన్ ప్లస్ టి టూ అరగంట ప్లస్ ఒకటిన్నర గంట ఇప్పుడు నలభై తొంభై నలభై ఐదు కలిస్తే నూట ముప్పై ఐదు అవుతుంది ఒకటిన్నర గంట అరగంట కలిస్తే రెండు గంటలు అవుతాయి రెండు ఆరు పన్నెండు ఒకటి ఐదు పదిహేను ఉంటుంది రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగము సగటు వేగం ఇది నాలుగవ సమస్య ఇప్పుడు ఐదు ఆరు సమస్యల్ని చూద్దాం ఐదో సమస్య ఒక వ్యక్తి అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం తోటి రెండున్నర గంటలు తదుపరి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగం తోటి మరొక రెండున్నర గంటలు ప్రయాణించాలి అయినా సగటు వేగము ఎంత తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ వన్ చూడండి స్పీడ్ వన్ అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇచ్చారు తర్వాత టైమ్ రెండున్నర గంటలు తర్వాత తదుపరి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో మరొక రెండున్నర గంటలు ప్రయాణం చేశాడు ఫస్ట్ వచ్చి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ టైం వచ్చి మళ్ళా రెండున్నర గంటలు ప్రయాణం చేశాడు సగటు వేగము ఎంత ఇప్పుడు డి వన్ డి టూ కనుక్కోవాలి డి వన్ కావాలంటే ఎస్ వన్ ఇంటూ టి వన్ అంటే దూరము ఈక్వల్ టు వేగము ఇంటూ కాలం ఆ సూత్రం ప్రకారము ఎస్ వన్ అంటే అరవై కాలం రెండున్నర గంట అంటే రెండు వేళ్ళు నాలుగు నాలుగు ఒకటి కొడితే ఐదు వస్తుంది ఐదు బై రెండు రెండు ఒకటిలు రెండు ముప్పైలు ముప్పై ఐదులు నూట యాభై కిలోమీటర్స్ అలాగే డి టూ రెండవ దూరం కనుక్కోవాలి డి టూ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ ఇంటూ 
S2 into P2. S2 ट्रैल समस्या 